Okay, I think we could begin now. So, I think you've already uh, seen so far the way I teach. We always make meditation a lot of fun. So, uh, so that we, I think we can just anfang, so that we have just seen it, uh, have you gemerkt, when I teach meditation, I make it always very fun. Even my teacher Ajahn Chah would also make our meditation a lot of fun. And then Ajahn Chah had meditation always with a lot of fun. I remember once uh, when I was still in Thailand, maybe some 30 years ago, a professor from Sweden came to see Ajahn Chah. Ich weiß noch, als ich vor 30 Jahren in Thailand lebte, kam mal ein schwedischer Professor und besuchte Ajahn Chah. This professor uh, had been employed by the government of Sweden to try and find out what meditation was all about. Dieser Professor wurde von der schwedischen Regierung eingestellt und er sollte herausfinden, was so in Meditation geht. So in order to standardize his research on meditation, he had a series of four questions he was asking every meditator in India, uh, Sri Lanka, Southeast Asia. Und er hatte eine Serie von vier Fragen und dann ging er dann zu jedem Meditationslehrer in Sri Lanka, uh, Asien und uh, Malaysia und hat dann gefragt diese, diese vier Fragen. So he had been already to see many great meditation masters, and now he went to see Ajahn Chah. So then, he had already seen many meditation masters, and now he went to Ajahn Chah. The four questions he asked Ajahn Chah were: What is meditation? How do you meditate? Why do you meditate? And what do you get out of meditation? So the four questions that Ajahn Chah asked were: What is meditation? Wie meditiert man? Warum meditiert man? Und was äh, bekommt man von Meditation? Was ist der, was bekommt man dann? Because uh, in universities you have to standardize your questions to actually to compare the answers. Weil in der Universität muss man immer die Fragen ähm, also standardisieren, so dass man dann die Vergleiche damit machen kann. So Ajahn Chah asked for a piece of paper and a pencil. And he wrote down the questions. I'd never seen him do that before. <laughs> we knew this was going to be funny. <laughs> so when he wrote down his answers, he gave them to the translator, and the translator replied to the Swedish professor. Und als er fertig war, gab er das Blatt an den Übersetzer und der Übersetzer übersetzte dann an den schwedischen Professor. And the answer to your first question, what is meditation? Ajahn Chah's answer is, what is eating? Your second question, why do you meditate? His answer is, why do you eat? Your third question, how do you meditate? His answer is, how do you eat? And your last question, what do you get out of meditation? What do you get out of eating? <laughs> so, ne, yeah, what then was it? Uh, the first question, uh, what is meditation? He asked, what is it uh, when you eat? And then the second question, uh, how do you eat? And then, uh, no, nee, what, what is it? Uh, how do you eat? And then, how do you meditate? And then, how do you eat? Die dritte Frage, warum, ist, äh, warum meditierst du, hat er geantwortet, warum isst du? Und die vierte Frage, äh, was bekommst du, wenn du meditierst, dann hat er geschrieben, was kommt denn da raus, wenn du isst? So, the professor said, I cannot take that back to my government. Ajahn Shah said, that is all you're getting from me. Der Professor sagt, das kann ich der Regierung nicht vorlegen, das kann ich dir nicht geben. Dann sagt Ajahn Shah, das ist alles, was du von mir bekommen wirst. But there were very good answers, because sometimes I'm trying to teach you how to meditate. It's like trying to teach you how to eat. Aber es waren eigentlich sehr gute Antworten. Und wenn ich euch versuche beizubringen, wie man meditiert, das ist so wie wenn man wissen will, wie man isst. So really, when I teach people how to eat, I just have to teach them what not to do. When I med teach meditation, I'm just teaching you what not to do. So that's when you. Wenn man isst, dann würde ich euch sagen, wie man nicht isst. Oder wenn man 
wenn ich euch belehre, wie man meditiert, kann ich euch nur belehren, was man, wie man es nicht macht. So, you know, stop thinking, stop worrying, stop controlling. So, hört auf zu denken, hört auf zu äh, nachzudenken, hört auf zu äh, zweifeln oder hört auf zu kontrollieren. But people are very stubborn and they don't listen. <laughs> Aber Menschen sind sehr stur, sie hören nicht zu. So we have to use many skillful means to teach people just how to let go and be still. So muss man viele Geschichten äh, einsetzen, um äh, Menschen das dann beizubringen, dass sie dann äh, loslassen können. So first of all, one very useful, skillful means is when you begin meditating, and you're sitting down and your posture is settled, then start to imagine or think the most peaceful experience you've ever had in your life. Das ist eine Methode oder ein geschicktes Mittel, ist, wenn man sich hinsetzt, dass man sich daran zurückerinnert, was war das äh, zufriedenste oder äh, ruhigste Erlebnis, das man je hatte. Imagine it, remember it, and start to fill in as many details as you possibly can. The time, the place, the time of day, the situation, whether it was in the forest or whether it was on a mountain or in a room. Build up as many details as you possibly can of the most peaceful experience of your life so far. Und dann versuche dich zurückzuerinnern, versuche dich zurückzusinnen, wie das war, wie war dein Erlebnis, was hast du erlebt, und dann versuche mehr und mehr Details in einen einzubringen. Wie war die Situation, wie genau hast du das erlebt, wie waren die Bedingungen rundherum, versuche dann so, äh, dir das vorzustellen. And as you build up the picture of the most peaceful experience of your life so far, maybe after two or three minutes, then you can let go of the picture and you'll be left with a lot of peace. Und nachdem man so ein Bild für sich aufgebaut hat und ja, man kann dann irgendwann das Bild dann loslassen, dann bleibt man, was übrig bleibt, ist dann viel Ruhe und äh, Harmonie in einem. And from that launching pad, you can actually go into your meditation. Und von diesem logischen Weg aus kann man dann auch in die Meditation gehen. What you're doing is actually going ahead very quickly when you start your meditation by remembering the most peaceful moment of your life so far. Und man geht eigentlich schon ein Stück weit gut voraus, wenn man dann am Anfang der Meditation den äh, ruhigsten Moment in seinem Leben oder den, äh, den friedvollsten Moment in seinem Leben dann äh, sich darauf zurück äh, erinnert. And then you can also try a little bit more about being kind. Und dann kann man auch versuchen, ein bisschen mehr ähm, Friedfertigkeit dann hineinzubringen. And being mindful. Und Achtsamkeit. Sometimes people don't know how to be mindfully, mindful properly. For meditation to work, you have to combine mindfulness with kindness. Now I will tell you what mindful is not. mindfulness is not. Jetzt werde ich euch erst mal sagen, was Achtsamkeit nicht ist. Once in Frankfurt, there was a very wealthy woman who came to uh, the Parkway Pagoda. Es war einmal in Frankfurt, eine sehr reiche Dame kam zu der Pagoda. So when she left her mansion in Frankfurt, she told the man who guarded her gate, be mindful. There are many thieves in Frankfurt today, so you be very mindful while I go to the pagoda. Und sie sagte ihrem Türsteher, so im Moment viele Diebe in Frankfurt, deswegen wenn ich jetzt zur Pagode gehe, muss sehr achtsam sein, dass niemand hier eindringt. So the guard said, yes, madam. And the woman came and listened to a wonderful talk at this pagoda. And when she went back home, she found the burglars had been in her house and stolen everything. 
the burglars, the thieves. So, und dann hat diese Frau kam zu Bagol, dann hat sie in der Rede, Rede zugehört und als sie zurück nach Hause kam, hat sie heraus, die ganzen Diebe waren in ihrem Haus und haben alles wertvoll geklappt. And so the, the owner of the house, a woman, was very angry at the guard. She said, I told you to be mindful. And the guard said, I was mindful. I was mindful of the thieves going in. I noted thief going in, thief going in, thief going in. I was mindful as they came out, thief plus jewelry going out, thief and jewelry going out, thief and jewelry going out. I was mindful as they went in again, went in again. thief going in, thief going in, thief going in, money going out, money going out, money going out. I was mindful all the time, madam. <laughs> So that's not mindfulness. Because <laughs> when you're mindful, you have a duty to do as well. You have to be responsible. So when you're mindful in meditation, your duty is to be kind. And to relax. In order to understand what I mean, there is a story which I read uh, from Tolstoy when I was a student. From Kandyov Tolstoy, the uh, Russian author. It is called the story of the Emperor's Three Questions. A long time ago in Europe, an emperor did not like any organized religions. Christianity, Islam, Hinduism, even Buddhism. Why should I feed all those fat monks, he thought. Also Christentum, Hinduismus, äh, Muslime, sogar auch Buddhisten. Warum sollte ich solche äh, fetten Mönche äh, zessen gehen? So he wanted to find his own philosophy and religion. Er wollte seine eigene Philosophie und Religion finden. But it had to be practical, something which he could use in his job as an emperor, but also something which will give him meaning in his life. Und es sollte etwas Praktisches sein, was in seinem Leben als Kaiser ihm helfen würde, aber es sollte auch etwas sein, was Sinn macht für ihn. So, after much consideration and debate with other wise people, he came up with three important questions. Und nach vielem Hin- und Herüberlegen und nach der Beratung mit seinen Beratern äh, kam er auf den Schluss drei Fragen. If he only could find the answer to these three questions, he would have all the religion and philosophy he needed. The three questions were, when is the most important time? Who is the most important person? And what is the most important thing to do? And the whole story taught by Tolstoy was how he found out the answers to these major questions in his ordinary life. And the whole story of Tolstoy was how he found out the answers to these major questions in his ordinary life. Now, if you've read this story in De Devante, please be quiet. But if you haven't read that story, now I'm going to ask you what you think the three answers are. 
wenn ihr diese Geschichte in die Kul Tavanti gelesen habt, dann sagt ihr, hm? die Kul Der Kul Tavanti. Das ist halt ruhig. Für diejenigen, die dieses Buch noch nicht gelesen haben, ich frage euch jetzt diese drei Fragen. So, the first question. When is the most important time? So, die erste Frage. Wann ist die wichtigste Zeit? And what is the answer? No. Yeah. So how many of you are already planning what you're going to do when you go home tomorrow? <laughs> how many of you are thinking, what's for lunch? <laughs> how many are thinking, how long do I have to sit here before I can go to the toilet? <laughs> how many think about what's happened to you in your past, in your early life? Wie viele von euch denken nach, was in eurer Vergangenheit, in eurem frühen Leben passiert ist? It's very easy to say that now is the most important time. But it's very hard to do. But if you're mindful, now is the most important time. So don't throw away that which is most important for something of lesser value. So when, um, this is Okay, so if now is the most important time, why throw away something of great value for something of small value? Wenn jetzt denn die wichtigste Zeit sein würde, warum etwas wegschmeißen, das von weniger Bedeutung wäre? For those of you who have a problem staying in the now, there is a lovely exercise you can do at the beginning of your meditation. You could, in your imagination, when you start meditating, you can imagine that you are going to Frankfurt Airport to go on a plane to visit me in Australia. And through the airport you're carrying two heavy suitcases. Und durch den Flughafen trage ich zwei große Koffer. It doesn't matter how big those suitcases are, people always need that strap or belt around to keep it from exploding. Because you put too many stuff in it. Wie groß auch immer diese Koffer sind, die Leute machen immer so ein Band da drum, damit das nicht aufgeht und explodiert. So you're carrying two heavy suitcases. And your shoulders hurt and your arms ache. So you trägt also diese zwei großen Koffer und die Schultern und die Arme tun bewegen. So in your meditation, you imagine yourself carrying two heavy suitcases and your arms and shoulders ache. So du stell dir vor, während du meditierst, du trägst diese zwei schweren Koffer und die Schultern und Arme schmerzen. The suitcase in your left hand represents your past with all the things which have happened to you, which you've been carrying around day, month, year after year. And it's so heavy. The linke, linke Koffer steht für all das, was in der Vergangenheit erlebt hat, die Tage, die Wochen, die Monate, die Jahre, und das ist so, so schwer. And the suitcase in your right hand is filled with all your fears, hopes, and plans and worries for the future. It's so heavy. Der rechte Kopf ist voll mit den Ängsten, Sorgen, Zweifeln, alles um die Zukunft. Und das ist so schwer. And you've been carrying them for such a long time. Und du hast sie so lange, die beiden Kopf schon so lange getragen. And in your meditation, you imagine the suitcase in your left hand representing your past. And you lower it to the ground. When it meets the ground, there's no more weight. You open your hand and move your hand away from the handle, so your arm is resting loosely by your side. You've let go of the past. So that when you sit down, then you lift your arms and the left hand up from all that was in the past, and that's then you 
auf den Boden gehen, lässt du die Hand los und dann hältst du deinen Arm frei von Last im Stehen. And then you imagine the suitcase in your right hand, which represents your future. You imagine yourself lowering that to the ground. And when that suitcase meets the ground, again, there's no weight anymore. You open up your hand and move it to your right side. Now you've let go of your future as well. This is only for your meditation. When your meditation finishes, you'll pick up those suitcases. No one will take them away. But for the meditation time, you can put them down and relax. Aber für die Zeit der Meditation könnt ihr sie ablegen und entspannen. And when you put down the suitcase of the past and the suitcase of the future, which you've been carrying around so long, what you're left with is the only place you can rest and be at peace now. So wenn man beide Koffer abgelegt hat für die Meditation, dann ist das der einzige Ort, an dem man in Frieden oder Frieden mit sich selber sein kann, im Hier und Jetzt. That is why the now is the most important time. And this is one method of becoming close to the present moment. You find there's so much peace in the present moment. <coughs> so that was the answer to the first question. When is the most important time? Now. That's the answer to the first question. Wann ist die wichtigste Zeit? Das ist das hier und jetzt. The second question. Who is the most important person? What is the answer? So die zweite Frage, wer ist die wichtigste Person? Was ist die Antwort? You've read my book. <laughs> Most people answer that themselves, they say, me is the most important person, but that's wrong. The answer is, the most important person is the one you're with right now. How many times have you been speaking with somebody, maybe it's your partner, and they haven't been listening? At that moment, you're not important to them. They're trying to get rid of you to go and do something else. Und wie oft hast du schon mit deinem Partner oder einem Freund geredet und er hat dir nicht zugehört, weil er nicht, ihm nicht dich als jetzt wichtig gesehen hat und wollte vielleicht irgendwohin etwas anderes machen? If you are married, if you remember that whoever you are with is the most important person, especially when you're with your partner, that in this moment now they're the most important person, you'll have a wonderful relationship together. Und wenn man verheiratet ist oder eine Beziehung hat, und man ist sich bewusst, dass die, diejenige Person, mit der man zusammen ist, die wichtigste Person ist, die es dann jetzt gibt, dann wird auch eine Beziehung eine wundervolle Beziehung sein. You're giving importance and value to whatever is in front of you. That's called being mindful. Sometimes when people come to ask me questions or ask me to write their book, sign their book, in that moment, whoever's in front of me, they are the most important person in the world for me. Wenn eine Person kommt und mir Fragen stellt oder möchte, dass ich ein Buch unterzeichne, dann in dem Moment, wo diese Person mir gegenübersteht, dann ist das für mich in dem Moment die wichtigste Person auf der Welt. That means you're mindful, you're here, you're with that person. Das meint, man ist achtsam 
man ist äh, klar und man ist mit der Person zusammen. Now when I'm meditating, say if I'm watching my breathing, this breath right now is the only important thing in my life. The breath in front of me is the most important thing in the world. Und wenn ich jetzt zu den Tieren zum Beispiel meinen Atem beobachte, dann ist dieser Atem in dem Moment das Wichtigste, was es für mich auf dieser Welt im Moment gibt. If I'm watching my body feelings, my body is the most important thing in the world. So I don't go thinking about something else. Wenn ich mein Körpergefühl beobachte oder spüre, dann ist das Körpergefühl das Wichtigste, was es im Moment für mich auf der Welt gibt. If you give importance in this moment now to what's right in front of you, you don't go thinking about other things. You are not restless. Wenn man die Wichtigkeit Sachen gibt in dem jetzigen Moment, dann wird man nicht nachdenken oder rastlose Gedanken haben. So the most important thing in the world is the one right in front of you now. And what was the most important thing to do? The answer was to be kind. So whatever is in front of your mind now, It's important, and what you should do is just be kind. Was immer dann vor dir ist, ist das Wichtigste, und was immer dann vor dir ist, sei dann lieb und lieb dazu. So, if while you're meditating, you're very sleepy, you're sleepy now. So, sleepiness is the most important thing in the world for you, and the only thing to do. Is to be kind. <laughs> so that's just on the meditation. But now, for example, you're so tired. And what is the most important thing that you have to do now is with the ability to be kind. With the ability to be kind. If you have a beautiful nimitta, a light goes that comes in your mind, and that's the most important thing in the world. Not some jhana which might come later, but the nimitta, the light in your mind now. And what should you do with it? Be kind. So man mag vielleicht ein Licht oder ein Mimi vor sich haben. Und was macht man dann? Ist es ist nicht, dass man dann irgendwelche Jhanas oder irgendetwas denkt und das Licht vor einem, was muss man dazu machen? Freundlich und lieb mit dem Licht vor einem sein. Once upon a time, there was a young prince from the state of Hess. Einmal, es war einmal ein Prinz, der aus Hessen kam. He was walking in the forest one day when he saw a lake with a frog in the middle of the lake. Er ging spazieren und eines Tages sah er dann einen Frosch in der Mitte von einem See. The frog spoke in Deutsch. Der Frog sprach in Deutsch. The frog said, "I am a beautiful princess, but some wicked witch put a spell on me and turned me into a frog." If you kiss me, I will turn into a beautiful princess, and I will love you forever. Also der Frosch sagte, ich bin eine hübsche Prinzessin, aber diese grässliche Hexe hat mich in diesen Frosch verwandelt. Wenn du mich küsst, dann werde ich zurück zu der Prinzessin und werde dich für immer lieben. So the prince kissed the frog, and the frog turned into a girl more beautiful than Scarlett Johansson. Is that she's beautiful? <laughs> Who's the most beautiful girl in Germany now? Claudia Schiffer, even, even more beautiful than Claudia Schiffer. It shows how old this monk is. <laughs> Go on, you have to translate. Then, the prince the frosch kissed, and then verwandelt sie sich diese Frosch in eine in eine in eine Mädchen oder eine Frau. Sie war hübscher als zum Beispiel Claudia Schiffer. Und dann, äh, ja, hat sie mich immer geliebt. And they live happily ever after. Und sie waren immer zufrieden danach, bis an ihr Leben. Now the meaning of this simile is this: that you are like the handsome prince, and your mind is like the ugly frog. Jetzt die Bedeutung von dieser Geschichte ist so: Du bist der Prinz und dein Geist ist dieser hässliche Frosch. 
But the ugly frog is a beautiful enlightened Buddha, but it's had this um, spell put on it by the wicked wish, wicked witch of craving. Aber jetzt der Geist wurde verzaubert. Eigentlich ist dieser Geist wie äh, der erleuchtete Buddha, aber dieser Geist wurde verzaubert von dem bösen äh, Verlangen. And all you need to do to turn your ugly mind into a beautiful prince or princess is kiss it with loving kindness. Und das Einzige, was man braucht, um diesen Geist zurück in den erleuchteten Buddha zu verwandeln, ist es mit Liebenswertigkeit zu küssen. If you can only give a little bit of kindness and compassion to your ugly, froggy mind. <laughs> then your mind will turn to this beautiful mind, just more attractive than anything you can see in the world, just because you are kind. Dann würde dieser Geist sich in das Schönste verwandeln, was du dir vorstellen kannst, nur weil du einfach freundlich und lieb zu diesem Frosch oder Geist bist. Now that is an accurate simile of how meditation works. The most important thing to do is to be kind. Und das ist ein wirklich wahres Bild von wie Meditation funktioniert. Denn das Wichtigste ist dann diese Freundlichkeit, Liebenswürdigkeit. So when people say, oh, I'm sleepy, what should I do? I have too many thoughts, what should I do? I can watch the breath, but I can't go further, what should I do? I can see lights, I can't go further, what should I do? I always give the same answer. Be kind. Deswegen, wenn Leute fragen, ja, ich kann nicht weiter meditieren, ich komme nicht weiter, ich kann nicht tiefer, ich habe zu viele rastlose Gedanken oder ich bin müde, die Antwort wird immer dieselbe sein. When someone is kind to you, how do you feel? Wenn jemand liebenswürdig zu euch ist, wie fühlt euch dann? Your tension eases. You become peaceful. You feel free when someone is kind to you. Man die Spannung löst sich, man entspannt sich, wenn jemand freundlich zu euch ist. So if you can be kind to your own mind. Your own mind will feel relaxed, peaceful and free. But some people say, if I'm just kind to my mind, I will get nowhere in my meditation. It's not a question of going somewhere else. Meditation is all about being more fully where you already are. Because when you stay where you are with what you have, you go deeper and deeper and deeper in to where you are. There is a simile of the thousand petaled lotus. You may all know one of the famous mantras of Buddhism, Om Mani Padmi Hum. What do you know what that means? Wisst ihr, was das bedeutet? The Om and the Hum is like you know, what you chanted this morning, Namo, is just an, a word of worship and respect. The two inner words, Mani Padmi, means the jewel in the lotus. Und das, diese Om und Hum, weil er gehört worden in Gesundheit und Namo, bedeutet, ist wie eine Lobpreisung und die inneren äh, drei Wörter Drei Wörter, und zwei Wörter, Mani Padme, heißt so etwas wie der Juwel im Lotus. So what does it mean that we're worshiping, worshiping the jewel in the heart of the lotus? This is what it means. Und warum lobpreisen wir dann diesen ähm, Juwel in den Herzen des Lotus? Das ist, was die Bedeutung eigentlich ist. A lotus closes up at night time. 
If you see a lotus when it's closed up, the outermost petals have got no fragrance. They're not beautiful. They're very rough and dusty. You would never think that inside this very coarse outermost layer of petals there could be something so beautiful and delicate and fragrant as the innermost petals of a lotus flower. When the early morning sun comes, it warms the outermost petals of that lotus and slowly they open out, revealing the next layer of petals. Und wenn die Morgensonne hochkommt und die Wärme strahlt auf die äußeren Blätter, so öffnen sich die äußeren Blätter und wanzen und zeigen sie die, die weiteren inneren Blätter des Lotus. So that those next layer of petals can receive the sun, so that they too can open out, revealing the second layer of petals. So dass der, die zweite Schicht der Blätter auch wieder die Sonne und Wärme empfängt und auch wiederum die Pflanzung öffnet, und am Platz für den dritten Reihen der Blütenblätter vom Lotus schafft. Layer after layer of petals opens up in turn. And the deeper you go into the lotus, the more fragrant are the petals, the more beautiful they are, and the more thin and sublime. Und je mehr sich der Lotus öffnet, je weiter sich der Lotus öffnet, desto schöner werden diese Blätter, desto duftender werden diese Blätter und desto äh, feiner werden auch diese Blätter. But if the sun goes behind the cloud, the petals close very quickly. Aber wenn die Sonne hinter den Wolken verschwindet, dann gehen die Blüten da ganz schnell wieder zu. Now in this simile, your mind is like the lotus and the sun is like this compassionate mindfulness. Und jetzt in diesem Bild ist der, der Lotus ist wie der Geist und die Sonne ist wie dieses mitfühlende, äh, diese mitfühlende Freundlichkeit. As long as compassionate mindfulness shines on your mind, slowly it opens, layer after layer after layer. It's a completely natural process. Und solange diese äh, achtsame Freundlichkeit, diese Sonne auf euren Lotus, auf euren Geist anscheinend, ist es ganz ein natürlicher Prozess, dass sich langsam die Blätter öffnen, öffnen und öffnen. But if your mindfulness is distracted and goes somewhere else, all the progress you made stops very quickly as you go backwards. Aber wenn man abgelenkt ist und woanders hingeht, dann äh, ja, ist diese Achtsamkeit weg und dann zum schließt sich alles mehr. So your job is just to maintain compassionate mindfulness on whatever is in front of you now. It will open up by itself. You don't have to do anything else except to be kind and be mindful. Und deswegen, wenn man diese mitfühlende Achtsamkeit einbringt, ist es ganz natürlich, dass sich dann alles öffnet, Schicht für Schicht. Und das Einzige ist, demnach, was wir darauf achten müssen, ist einfach nur Freundlichkeit und Achtsamkeit zu sein. So this is just how meditation happens. When you're kind and you're mindful of what's in front of you, then time opens up and you go to the center of time, which we call now. Und wenn wir dann diese Freundlichkeit und Achtsamkeit einbringen und, uns, und das, worauf, was uns gegenüber ist, Wert legen, dann gelangen wir in die Mitte der Zeit. Und diese Mitte der Zeit nennt man das Hier und Jetzt. As you go into the center of now, there right in the middle of this moment, it is silent. There is no space anymore for words or thoughts in the center of now. The next layer of petals, which opens up naturally, is inner silence. Ein Wachstum zum Herzen 
der Zeit kommt, dann ist dann Ruhe und Frieden. Und je mehr man dann da reingeht und zu dem allerletzten, der allerletzten Blütenschicht kommt, dann ist da kein Platz mehr für Wörter oder für Gedanken. Es ist einfach Ruhe. Silence lives in the middle of now. Ruhe, Ruhe lebt in der Mitte von hier und jetzt. And from silence, that opens out. Usually, when the silence opens out, that's when you can experience your breath going in and going out. Without choosing, it happens naturally. Wenn man in dieser Ruhe, von, in dieser Mitte, in dieser Ruhe dann verweilt, dann spürt oder fühlt man den Atem wieder ein und ausgeht. Und das passiert von ganz allein, ganz natürlich. And you're just watching your breath, being kind, giving it importance. It's the most important thing that's happening now. That opens out to see what I call the beautiful breath. Und dann, wenn man dann den Atem beobachtet und man dann ist freudig dazu, dann ist das ganz natürlich und das ist dann, was ich nenne, äh, Here, there is no more sensation of in-breath or out-breath. It's just breath, smooth, peaceful, and very delightful. It happens by itself. Und hier gibt es keine Bewertung mehr von wie der Atem ist oder der Atem ein und aus. Es ist nur noch ein feiner Atem und äh, es ist friedlich und ruhig. As you're watching this beautiful breath, this delightful breath, after a while, according to its own nature, that opens out. And in the middle of the beautiful breath, you see these wonderful lights we call Dimita. In this middle of this atom verweilt, and this is so friedlich and wunderschön, then langsam, when we go deeper, it's like the end. The breath is just a stepping stone to get inside the body, into your mind. When these beautiful lights arise, the body has disappeared. You can't feel the body anymore, nor can you hear sounds. You're now in the realm of the mind. Deep in the heart of the lotus. Und wenn man dann äh, weiter in den Körper einsteigt, dann spürt man den Körper nicht mehr. Und es ist nur noch das Licht da und man ist tief im Herzen des Lotus. And all you do with those beautiful lights is to be kind, to be mindful, nothing more. Was macht man mit all diesen Lichtern da? Nichts anderes als freundlich. And those very fragrant, beautiful petals open out, and you go inside the nimitta where the jhanas lie. And after man diese diese das gemacht hat, erscheinen dann diese kleinen Blütenblätter vom Lotus, und auch diese öffnen sich dann, und man geht in das Licht vom Nimitta dann hinein. You enter into the first jhana. After a while, that opens out, and inside the first jhana is a beautiful, very fine layer of petal, petals called the second jhana. That opens out, and inside is a third. That opens out, and inside is a fourth jhana. Ever more fragrant, delicious, and just so thin, it's hardly there. Äh, man, dann geht man in das erste oder kommt man in das erste Jana. Und im ersten Jana sind weitere feine Blütenblätter, die sich dann öffnen. Und man kommt in das zweite Jana. Und so werden die Blütenblätter immer dünner, immer äh, wohlriechender. Und man kommt dann in das vierte Jana. Und sie sind, die Blütenblätter sind dann so dünn, als wären sie kaum da. And inside the fourth Jana, those layer of petals open out to the first immaterial state. Inside that is the second immaterial, the third immaterial, the fourth immaterial state, which is hardly there at all. And when that opens out, you see the jewel in the heart of the lotus. Nibbana. Wow. <laughs> <laughs> 
dritten Jahr in Griechenland und das immaterielle Jana und von da aus noch weiter und weiter in den fünften, sechsten, siebten und achten Jana. Und dann ist man das letzte Jana, erreicht die letzten Blütenblätter öffnet, dann sieht man dann das Juwel äh, der Lotusblüte Nirvana. <lacht> That's how it happens. That's all that meditation does. It opens up your lotus, you. And you go deeper and deeper and deeper. The only way to go deeper is just to be mindful, be kind. Nothing more is needed. Und so geht man dann diese Stufen durch. Und das Einzige, was man machen muss, um einfach da durchzugehen, ist einfach nur freundlich und achtsam zu sein. Wenn nicht But people in Germany and Australia and America, they are so impatient, they can't wait for the flowers to open up, they peel it. <laughs> so you have to be patient. Well, it doesn't matter if you don't get enlightened on this retreat. There's always another retreat coming next time. <laughs> If you don't get in line in this life, you're Buddhist, we believe in reincarnation, you've got heaps of lives to come. So don't rush, keep cool. <laughs> So this is a beautiful simile of what meditation is. When you are still, things open up by themselves, and you go deeper and deeper and deeper. So this is a good Bild for how meditation works. The things that open up and then go deeper and deeper and deeper. To understand what I mean, that I've given the simile of the donkey and the carrot. Um, um zu verstehen, was ich meine, werde ich das Bild geben von dem Esel und der Rübe. Many, many years ago, in the early part of last century, in southern Europe, people would not have motor cars. They would carry their produce and they would carry people on donkey carts. Um, mehreren Jahrhundert zurück hatte man in Südeuropa keine Autos oder so. Und die Leute haben sich fortbewegt, indem wir ein Esel und dann wie ein Karren dahinter hatten, wo die Leute drauf waren. But donkeys are very stubborn. You can hit them and they still will not move. Aber Esel sind sehr stur und man kann sie sogar schlagen, aber sie werden sich nicht bewegen. That's why many women call their husbands donkeys. <lacht> das ist warum viele Frauen ihre Männer Esel nennen. The only way you can get a donkey to move is to tie a stick to its back and the front of the stick is about two feet in front of the donkey's head. On the end of a stick is a string and on the end of the string is a juicy carrot. The einzige Art, wie man einen Esel zum Bewegen bringt, ist, dass man ihm einen Stab hinten dran nimmt und an dem Stab einen kurzen Faden und an dem Faden eine saftige Rübe. And the donkey sees a carrot two feet in front and it wants to eat that carrot, so it moves forward to try and catch the carrot. But of course the stick moves, the string moves, the carrot moves. So it doesn't matter how fast that donkey moves, the carrot is always two feet in front. That's how they get the donkey to move. So, this rübe hangs on ungefähr two fuß lang vor dem Esel. And the Esel, natürlich möchte die rübe essen, and he bewegt sich vor, aber so oft geht der Stab, die Rübe und das, das, der Faden geht dann auch vor. Je nachdem, wie schnell der Esel auch sein wird, die Rübe wird immer zwei fuß lang immer vor ihm sein. That's like you. Sometimes you see happiness about two feet in front. And you go to grab it, and it moves another two feet in front of you. If it's not happiness, sometimes enlightenment. Sometimes you see enlightenment just over here, and you move to catch it, and it moves two feet in front of you. That's why many people never find happiness in their life. It's almost there. You move towards it, and it moves away from you. This is also with us, when we are short of 
glücklich sein zu erreichen oder Erleuchtung zu erreichen. Es ist immer zwei Fußgänge vorwärts, so. es ist so nah und greifbar und wir wollen dann noch greifen, aber dann rückt es genauso wieder um zwei Fußgänge wieder dann vor und vor, je nachdem wie wir greifen. Und so werden wir dann als Menschen nie glücklich. But about 50 years ago, Buddhism came to Europe and the donkeys learned through Buddhism how to catch the carrot. <laughs> aber vor 50 Jahren kam Buddhismus nach Europa. Und so haben die Esel dann gelernt, wie man dennoch mit Buddhismus dann die Rübe äh, greifen kann oder essen kann. That's why we have to have motor cars these days. Deswegen haben wir Autos heutzutage. So how did the Buddhist donkey catch the carrot? Also wie hat der buddhistische Esel die Rübe gekriegt? The Buddhist donkey ran like hell after that carrot. Der buddhistische Esel ran wie verrückt nach der Rübe. No matter how fast the donkey ran, the carrot was two feet in front. Egal wie schnell der Esel dann ran, die Rübe war immer zwei Fuß hängt vor ihm. But the Buddhist donkey, he came to Padway Pagoda and learned how to stop and be still. Aber der buddhistische Esel kam zu Padway Pagoda und dann lernte er, wie er stoppt. So the donkey stopped still. And he noticed that carrot started moving away from the donkey. It went further away than that carrot has ever been before. Four foot away. And then a strange thing happened. The carrot started to come towards the donkey. In a short time it was at its usual distance, two feet in front. But now it was traveling at great speed towards the donkey. The donkey was patient. He never moved. He just waited with mindfulness and compassion. And soon that cow was so close, all the donkey needed to do, as I said in my book, open the door of your mouth. <laughs> and the cow came in and the donkey caught the cow. That's how you become enlightened. <laughs> So als dieser Esel dann zur Pagode kam und gelernt zu stoppen, ging die Möhre die Rübe erstmal vier Fuß nach vorne, also weiter als er ihn gesehen hatte. Aber dann schließlich ging sie langsam wieder zurück und immer weiter zurück, bis sie an ihrem Ursprungsort war. Aber der Esel blieb stehen und die Möhre ging langsam näher und näher. Und der Esel war gespannt, aber hat trotzdem dann Freundlichkeit und äh, Mitgefühl geübt und deswegen wartete er, bis sie immer näher kam, näher kam und wie er dann in seinem Buch geschrieben hatte, öffnete er dann die Türe von seinem Mund und bis sie rüber reingeht. So you've all been chasing the carrot all your lives. So you come on this retreat, stop, stand still and do nothing. So ihr habt nach der Rübe euer ganzes Leben gereist und jetzt kommt ihr zu diesem Retreat und deswegen Uh, uh, hört auf, irgendwo hinzugehen. Stopp und sei still. As soon as you stop, the carrot will go further away from you. You start getting sleepy. Or your mind will be peaceful. Doesn't matter. Stop. The carrot will go further than it's ever been before. So, sobald ihr stoppt, werdet ihr dann müde werden. Und dann, das ist die Möhre, die dann weiter weggeht. Und die äh, Möhre wird so weit weg sein, wie sie vielleicht noch nie von euch war, aber euer Geist ist zumindest zufrieden. And after a time, the carrot will come towards you. You're sitting there, doing nothing, and all these wonderful stages of meditation, they just come to you. You don't make it happen. You just sit there, wait, still and peaceful. Beautiful breath, wonderful nimitas, charmers. Thank you very much. Und wenn man dann ruhig ist, dann muss man nicht arbeiten und das selber geschehen machen. Es kommt auf einen zu. Man sitzt einfach und diese schönen, der schöne Atem kommt, die schönen Lichter kommen, die schönen Janus kommen. Erleuchtung. Fertig. Now that is how you meditate. Just like how do you eat? It's simple. You just put food in your mouth. How do you meditate? You just sit still and do nothing. 
so ist die Humilität. Es ist simpel, es ist wie Essen, man macht einfach nichts. Which is the hardest thing to do in your life, to do nothing. Was die härteste Sache ist, die man in seinem Leben machen muss, sitzen und nichts zu tun. So this is what you're learning to do here. When people ask, what did you come here for? Nothing. And what do you get out of this retreat? Nothing. <laughs> and what do you, how much did you pay for this retreat? Actually quite a lot of money. <laughs> It's a good deal. You pay money, you get nothing back. <laughs> But nothing is beautiful. <laughs> okay, so I think that's enough um, on this talk this morning. Teaching Dharma, teaching meditation. You've read many other books on meditation. This is a different angle every time to make your meditation more interesting, more powerful, more deep. So please remember those similes. So this is nur ein anderer Ansatz, dann sehr viele Meditationsbücher gelesen, so dass man anderer Ansatz, wie man das angehen kann, damit es mehr spannend ist, mehr äh, lebendig ist und behaltet diese Bilder im Kopf.